ஊரடங்கு உத்தரவினால் கோவை மாநகர் புறநகர்களில் பிளாட் பாரத்தில் தவிக்கும் மூன்றாயிரத்து எழுநூறு பேர் எங்களுக்கு சொந்த வீடு இல்லை ஊரும் இல்லை உறவினரும் யாரும் இல்லை இங்கேயேதான் இருப்போம் பிளாட்பாரவாசிகள் ஆதங்கம் கோவை நகர்பகுதி மற்றும் புறநகரில் மூன்றாயிரத்து எழுநூறு பேர் பிளாட்பாரங்களில் வசிக்கின்றனர் இவர்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்ப போலீசார் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் முயன்றனர் இவர்கள் தங்களுக்கு சொந்த வீடு இல்லை ஊரும் இல்லை உறவினரும் யாரும் இல்லை இங்கேயேதான் இருப்போம் என கூறிவிட்டனர் கடைகள் உணவு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்ட நிலையில் இவர்கள் தொடர்ந்து பிளாட்பாரத்தில் வசித்து வருகின்றனர் பேக்கெட் சாதம் ஹோட்டல் கடைகளில் உணவு சாப்பிட்டு பிளாட்பாரங்களில் தங்கி தூங்கி காலை வேலைக்கு செல்வதை இவர்கள் வாடிக்கையாக வைத்திருக்கின்றனர் கொரோனா வைரஸ் விவகாரத்தை தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் வீடு இல்லாத இவர்கள் தொடர்ந்து பிளாட்பாரத்தில் வசிக்கின்றனர் குறிப்பாக அரசு கலை கல்லூரி ரோடு அரசு மருத்துவமனை பிளாட்பாரம் ஸ்டேட் பேங்க் ரோடு டாக்டர் நஞ்சப்பா ரோடு ரேஸ் கோர்ஸ் காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் முக்கடம் சுற்று பகுதியின சிலர் கூட்டம் கூட்டமாக தங்கியுள்ளனர் இவர்களில் சிலர் தங்களை தேடி உணவு வரும் என நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர் சிலர் வீடு வீடாக சென்று உணவு கேட்கும் நிலையில் இருக்கிறது பிளாட்பாரவாசிகள் சிலர் ஹோட்டல் கடைகளில் கையேந்தி உணவு வாங்கி காலம் கடத்தி வந்தனர் ஊரடங்கு இல்லாத நிலையில் அதிக உணவுகள் பிளாட்பாரவாசிகளுக்கு தாராளமாக கிடைத்தது தற்போது வணிக கடைகள் வியாபார கடைகள் தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்ட நிலையில் பிளாட்பாரவாசிகள் சாப்பாட்டிற்கு திண்டாடி வருகின்றனர் பிளாட்பாரவாசிகள் கூட்டமாக பரவி இடம்பெயர்தல் நோய் பரவல் அதிகமாகிவிடும் என சுகாதாரத்துறையினர் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் சில இடங்களில் போலீசார் பிளாட்பாரவாசிகளை விரட்டினர் ஆனாலும் அவர்கள் தங்கும் விடத்தை விட்டு செல்ல மறுத்துவிட்டனர் சில தன்னார்வ அமைப்பினர்தான் எங்களை தேடி வந்து சாப்பாடு தருகிறார்கள் அவர்கள் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் பட்டினியால் செத்துப்போய் விடுவோம் வெயில் தாக்கம் மழையால் நாங்கள் அவதிப்பட்டு வருகிறோம் எங்களுக்கு தங்குமிடம் அவசியம் தேவை என்றனர் 